கார்த்திக் இன்னைக்கு நம்மளோட விருந்தர பக்கத்தோட கெஸ்ட் யாரு बिकॉज இன்னைக்கு சாட்டர்டே வேற சோ நம்ம யாரை பாப்போம் டாக்டர் தான் பார்க்க போறோம் பிரெக்னன்சி டைம்ல யூசுவலா நிறைய மித்ஸ் டவுட்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் நமக்கு அழகா எடுத்து சொல்றதுக்காக ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர் வந்திருக்காங்க கூப்பிடலாமா எஸ் கூப்பிடலாம் லெட்ஸ் வெல்கம் மகப்பேறு மருத்துவ மற்றும் நுண் துளை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் பினு அவர்கள் வணக்கம் மேம் வணக்கம் டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்பா நாங்களும் சூப்பரா இருக்கோம் சோ மகப்பெரு மருத்துவர் இன்னைக்கு நிறைய கேள்விகள் உங்ககிட்ட கேக்குறதுக்கு இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சமீபத்துல வந்துட்டு ஒரு பிரெக்னென்ட் ஆகக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னாலே எல்லாருமே பயப்படுறாங்க பிகாஸ் லேடிஸ் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒன்ஸ் பேபி பிறந்ததுக்கு அப்புறமா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஸோ நம்ம ஷேப் வந்து மாறி போயிடும் தோற்றங்கள் மாறிடும் அப்படின்றதுக்காகவே வந்து மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து சமீப ஒரு ஒன் இயர் ஆகுது வந்து அவங்க நல்லா <laughs> இல்லாட்டி ரொம்ப யங் கப்பல் யங் கேர்ள் இருந்து அவங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவுமே இல்லை சைக்கிள்ஸும் ரெகுலர் இருக்குன்னா அவங்க கொஞ்சம் டூ த்ரீ இயர்ஸ் வரையும் டிலே பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் டோட்டலி பேஸ்ட் ஆன் தி ஏஜ் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் ஹை ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு சிஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை அது பேஸ்ட் ஆன் அவங்க டிலே பண்ணுறதா நல்லது தேர்ட்டி இயர்ஸ் மேலே பேபிஸ் பிளான் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா டவுன் சின்ட்ரோம் ஒரு சின்ட்ரோம் ட்ரைசோமிஸ் இருக்கும் அந்த மென்டல் க்ரோத் ப்ராப்ளம் இல்லைனா மூளை வளர்ச்ச பிரச்சனைகள் பேபிஸ்க்கு இருக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ லேட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் சீக்கிரமே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் பிளான் பண்ணி நல்லது மேம் இப்போ வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்களே மூமெண்ட்க்கு வந்து ப்ரெக்னென்சி ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு ஜாப் ஓரியன்டாக இருக்காங்க ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இப்போது நிறைய கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து பிளான் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் மேம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கிறது பேசிக்லி நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒரு டேப்லெட் ஃபோலிக் ஆசிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு குட்டி டேப்லெட் இருக்கும் ஃபைவ் எம்ஜி ஃபோலிக் ஆசிட் அது சாப்பிட்டா இந்த ப்ரெக்னென்சி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் குழந்தைகளுக்கு மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் இல்லைனா டவுன் சின்ட்ரோம் ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கும் நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட்ஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸோ எப்பவும் ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ண முன்னாடி இந்த டேப்லெட்ஸ் ப்ரெக்னென்சி டேப்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு கைனா காலேஜ் கிட்டக்கு போய் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட தைராய்டு லெவல் சுகர் லெவல் பிளட் ப்ரெஷர் அதெல்லாம் செக் பண்ணணும் என்னன்னா சுகர் பை சான்ஸ் இருந்தால் அந்த ப்ரெக்னென்சி பிகம்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் என்னென்னா பேபிக்கு இந்த நியூரோலஜிக்கல் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எல்லாமே வரல இப்போ ஒரு கேர்ள் வந்துட்டு ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டைம்ல இருந்து என்ன மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு பிகாஸ் ஃபியூச்சர்ல வந்து அந்த பேபி பிளான் பண்றப்போ அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது அப்படின்னா ஏஜ் அட்டன் பண்றப்போ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ஏஜ் அட்டைன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயர் வரை சைக்கிள்ஸ் அவ்வளோ ரெகுலர் இருக்காது பட் ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் அப்புறம் அந்த பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ யங் கேர்ள்ஸ்க்கு பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லைனா இரெகுலர் பீரியட்ஸ் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருந்தால் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் ஒரு டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி பீரியட்ஸ் ரெகுலர் பண்ணணும் அண்ட் செகண்ட் இஸ் என்டோமெட்ரியோட்டிக் சாக்லேட் சிஸ்ட் அப்படி ஏதாவது இருந்தால் பீரியட்ஸ் ஹெவி ஹெவி பிளீ பீரியட்ஸ் அண்ட் ரொம்ப பீரியட்ஸ் டைமில் வலி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் பீரியட்ஸ் தள்ளி வருது பீரியட்ஸ் ரொம்ப ஹெவி படுது இல்லைனா இருக்குது பீரியட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அதோட ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இல்லைனா முன்னாடி போய் அது பேபி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் அண்ட் ஓவரால் ஒரு ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த பீரியட்ஸ் வந்து ஒன் மந்த் டூ மந்த் அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அதே வந்து சிக்ஸ் மந்த் எயிட் மந்த் இந்த டியூரேஷனில் வந்து ஒரு <laughs> <laughs> தள்ளி போகும் ஸோ இருக்கிறது ப்ராப்ளம் பிசிஓடி தானே அதோட சிவியாரிட்டி மட்டும் வேரியேஷன் இருக்கு ஸோ பிசிஓடி இருந்தால் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் மெயின்லி டயட் மாடிஃபிகேஷன் மீன்ஸ் டயட் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு வெயிட் எடை குறைக்கணும
அவாய்ட் பண்ணிட்டு சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் தட் மீன்ஸ் ப்ரௌன் ரைஸ் ஓட்ஸ் ராகி மில்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபுட் இன்டேக் இன்னும் நிறைய எடுக்கணும் சீட்ஸ் லைக் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் ஷியா சீட்ஸ் அந்த மாதிரி சீட்ஸ் இன்டேக்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும் ஸ்மூதிஸ் ஜூஸஸ் அந்த மாதிரி நிறைய எடுக்கணும் டைரெக்ட் ஸ்வீட்ஸ் எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட போனால் அவங்க பீரியட்ஸ் ரெகுலர் பண்ணுறதுக்கு சில மெடிசன்ஸ் எழுதி கொடுப்பாங்க மெட்ஃபார்மின் மீன்ஸ் ஓரல் ஹைப்போகிளைஸ்மிக் ட்ரக்ஸ் எழுதி கொடுப்பாங்க கர்ப்பையில கட்டி ஏற்படுற விஷயம் வந்து இப்போ ரீசன்ட் டைம்ல அது ரொம்ப காமனா பார்க்க முடியும் ஸோ இதுக்கு பிரிகாஷன் இதுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது நீங்க சொல்றீங்கன்னா இட் வில் நீங்க சொல்றது கட்டி ரெண்டு கட்டிகள் இருக்கு ஒரு கர்ப்பையில உள்ள இருக்கிறது ஃபைப்ரோய்ட் கட்டி இன்னொன்று என்னன்னா ஓவரி சிஸ்ட் இ ரெண்டுமே இன்சிடென்ஸ் இப்போ எதுக்கு கூடி வருதுன்னா இப்போ ஸ்கேனிங் அல்ட்ராசவுண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவ்வளோ ஈஸியே ஈஸிலே அவைலபிள் இருக்கு எல்லா லேடிஸ் பார்த்தா வருஷத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறாங்க முன்னாடி காலத்தில் நம்ம அம்மா காலத்தில் எல்லாம் ஸ்கேனே பண்ண மாட் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரெக்னென்சியில் மட்டும் ஏதோ ஒரு ஸ்கேன் எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கேனே பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க ஸோ இந்த ஃபைப்ரோய்ட் கட்டிகள் பார்த்தா யூட்ரஸ் உள்ளிழுத்து கட்டிகள் இது கேன்சர் கட்டிகள் கிடையாது சின்ன கட்டிகள் இருந்தால் அதை அப்படியே விட்டுக்கலாம் மீடியம் சைஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மேலே பெரிய கட்டிகள் இருந்தால் ப்ளீடிங் ப்ராப்ளம் இருந்தால் பெயின் பீரியட்ஸ் டைமில் பெயின் இருந்தால் மோஷன் யூரின் ப்ராப்ளம் இருந்தால் மட்டும் இது ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் மெடிசின் மூலமாக பண்ணலாம் இல்லைனா ரொம்ப பெரிய கட்டிகள் இருந்தால் அந்த கட்டி சர்ஜரி மூலமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போது சர்ஜரியும் பார்த்திங்கன்னா லாப்ரோஸ்கோபி சர்ஜரி கீ ஹோல் சர்ஜரிஸ் அவைலபிள் இருக்கு வயிறு கழிச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் கீ ஹோல் மூலமாக இந்த கட்டிகள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கர்ப்பை எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த லாப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் அவைலபிள் இருக்கு அதுவே ஒவேரியன் சிஸ்ட் இருந்தாலும் அந்த சிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் சிஸ்ட் இருந்தால் ஆப்ரேட் பண்ண அவசியம் இல்லை டர்மாய்ட் சிஸ்ட் சாக்லேட் சிஸ்ட் அந்த மாதிரி சிஸ்ட் இருந்தால் மட்டும் தானே சர்ஜரிஸ் தேவைப்படும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பை புற்றுநோய் அந்த விஷயம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்கு கர்ப்பை வாய் புற்றுநோய் ஒரு லேடிக்கு எதுக்கு வருதுன்னா அதோட சில காரணங்கள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏர்லி மேரேஜ் ரொம்ப சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணுறது மல்டிபிள் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ் நிறைய பார்ட்னர்ஸ் இருந்தால் இல்லைனா தேர்ட் இஸ் ஹைஜீன் லோ ஹைஜீன் இருந்தால் இந்த மாதிரி காரணங்கள் காரணம் கர்ப்பை வாய புற்றுநோயில் வருது ஸோ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட் யாருக்கு பண்ணணும்னா எனி கேர்ள் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மேலே எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸ் பண்ணிட்டுன்னு இருக்கணும் டில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஸோ இந்த பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட் பண்ணியா என்னன்னா அந்த கர்ப்பை வாய்ந்த புற்றுநோய் சீக்கிரமே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கேன்சர் மாற்றங்கள் வர முன்னாடி ப்ரீ கேன்சரஸ் லீஷன்ஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது கண்டுபிடிச்சா இதோட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நிறையவே ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஈஸியாக அவைலபிள் இருக்கு ஸோ முன்னாடி போய் அது கர்ப்பை புற்றுநோயை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் வராமே பார்த்துக்கலாம் அது அப்புறம் இன்னொன்று வேக்சின் ஹெச்பிவி வேக்சின் அவைலபிள் இருக்கு காடசில் வேக்சின் அண்ட் சர்வாரிக்ஸ் வேக்சின் ஈ வேக்சின் யாருக்கு ரெக் ரெக்கமெண்ட்னா செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணுற முன்னாடி இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வேக்சின் எடுத்தால் முன்னாடி போய் கர்ப்பை வாய் புற்றுநோய் வராமல் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூஸ்வலி இது டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் ஃபோர்டீன் டு நைன்டீன் இயர்ஸ் கேர்ள்ஸ்க்கு இந்த கர்ப்பை புற்றுநோய் வேக்சின் ஹெச்பிவி டிஎன்ஏ வேக்சின் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ஹெச்பிவி வேக்சின் வந்து ப்ரெக்னென்ட் டைமில் இஷ்யூஸ் இருக்காதா ப்ரெக்னென்சியில் இன் ஹெச்பிவி வேக்சின் எடுக்கக்கூடாது பட் பை சான்ஸ் எடுத்துருக்கீங்கனாலும் ப்ரெக்னென்சி டெர்மினேட் பண்ண அவசியம் இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் இன்ஆக்டிவேட்டட் வேக்சின் பட் ஹெச்பிவி வேக்சின் ப்ரெக்னென்சி டைமில் எடுக்கக்கூடாது டெலிவரி அப்புறம் போஸ்ட் பார்ட்டம் ஆஃப்டர் டெலிவரி இந்த ஹெச்பிவி வேக்சின் எடுத்துக்கலாம் மேம் முன்னெல்லாம் வந்து நார்மல் டெலிவரி மட்டும்தான் இருந்தது சிசேரியன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஸ்டேஞ்சாக பார்த்தாங்க இப்போ வந்து அதுக்கு பழகிட்டாங்க அதனுடைய மெடிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போ அதோடைய ரேஷியோ எப்படி மேம் இருக்கு நார்மல் டெலிவரி அண்ட் சிசேரியன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிசேரியன் செக்ஷன் ரேஷியோ கண்டிப்பாக அதிகமாக ஆயிருக்கேன் இட் இஸ் பழைய காலத்தில் ஒன் இன் ஹண்ட்ரட் உமன் சிசேரியன் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் உமன்லேருந்து பார்த்தா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஆல்மோஸ்ட் சிசேரியன் பண்ணுறாங்க என்னன்னா இந்த ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற காரணங்கள் என்னன்னா இது நல்லதா
ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ அதுவே ரொம்ப குட்டி இன்சிஷன் டிரான்ஸ்வர்ஸ் இன்சிஷன் கீழே இன்சிஷன் பண்ணிட்டு எடுக்கிறாங்க ஸோ அதோட அடையாளம் இல்லைனா ஸ்காரும் தெரியாம ஆப்ரேஷன் பண்றாங்க அதுவே தெய்யில் உள்ளு போட்டுட்டு தெரியாம அளவுக்கு சிசேரியன் பண்றாங்க பட் இருந்தாலும் எப்போ நார்மல் டெலிவரி தானே நல்லது பட் நீங்க உங்க டாக்டர்ஸ்க்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது நார்மல் தே பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி அவசியம் இல்லை என்னன்னா குழந்தைக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தா இல்லைன்னா பேபி கீழே இறங்காம இருக்க டைம்ல ரொம்ப பேபி வெயிட் ரொம்ப அதிகம் இருக்கு இல்லைனா உங்க பிபி ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா உங்க டாக்டர் சில டைம் சிசேரியன் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது உங்களுக்கு நல் நல்லதுக்கு என்ன என்ன அந்த குழந்தைக்கும் உங்க பேபி சேஃப்டி உங்க சேஃப்டி பாக்குறதுக்குன்னா அந்த டாக்டர் உங்களுக்கு சிசேரியனே சஜஸ்ட் பண்றாங்க அடுத்ததா கர்ப்பப்பை இறக்கம்னா என்ன மேம் கர்ப்பப்பை இறக்கம்னா நீங்க கேட்கறது யூட்ரைன் ப்ரொலாப்ஸ் ஆக்சுவலி அந்த கர்ப்பப்பை இறக்கம் பார்த்திங்களா பழைய காலத்தில் லேடிஸ்கே நிறைய நார்மல் டெலிவரிஸ் நடக்கும் எட்டு பத்து பதிமூணு அந்த மாதிரி நிறைய பசங்கள் டெலிவரி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த யூட்ரஸ்கே ஸ்ட்ரென்த்தே இருக்காமல் காரணம் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் மேலே இல்லைனா அறுபது வயசு மேலே அந்த யூட்ரஸ் வெஜைனா மூலமாக கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கும் பட் இந்த காலத்தில் அந்த சிசேரியன் ரேட் அவ்வளோ ஹை இருக்கே பசங்களே ஒரு மேக்சிமம் லேடிஸ் ஒன் பேபி இல்லைனா டூ பேபிஸ் தானே டெலிவர் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ரொலாப்ஸ் ரேட் ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு அவ்வளோ இல்லவே இல்லை ஸோ ப்ரொலாப்ஸ் யூட்ரஸ்னா அந்த மீன்ஸ் வெஜைனா மூலமாக யூட்ரஸ் கீழே இறங்குறது தான் ப்ரொலாப்ஸ் யூட்ரஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அது இருந்தால் கண்டிப்பாக சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தானே தேவைப்படும் மீன்ஸ் யூட்ரஸ் கீழே இந்த ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா யூட்ரஸ் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணி சர்ஜரிஸ் வால்ட் சஸ்பென்ஷன் சர்ஜரிஸ் இருக்கு இல்லைனா யூட்ரைன் சஸ்பென்ஷன் சர்ஜரிஸ் அந்த மாதிரி பண்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டிஸ் ஃபிஃப்டிஸ் அந்த மாதிரி ஏஜ் ஆகுறப்போ அந்த கர்ப்பப்பைய எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ரீசன் வந்துருது அது எதனால மேம் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளீடிங் ப்ராப்ளம் நிறைய லேடிஸ் இருக்கும் இந்த மென்சிஸ் நிக்கிற ஸ்டேஜ்ல பெரி மெனோபோசல் பீரியட்ல சில பேருக்கு ரொம்ப ஹெவி பிளீடிங் ஆரம்பிக்கும் எஸ்பெஷலி டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி பிளீடிங் ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கும் எதுக்குன்னா அந்த ஓவியலேஷன் ப்ராசஸ்ஸே ஸ்டாப் ஆகுது அந்த மாத மாதம் அந்த முட்டை ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகிற காரணம் அந்த பீரியட்ஸ் தள்ளி வருது ஹெவி பிளீடிங் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுவே அந்த கட்டிகள் எதுவுமே இல்லைனா மெடிசன் மூலமாக இல்லைனா இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக இதனே மேனேஜ் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு நியூ டிவைஸ் எம்எல்ஏ இல்லைனா மெரினா டிவைஸ் வந்திருக்கு அது யூட்ரஸ் உள்ளே வச்சா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரை உங்களுக்கு பிளீடிங் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கும் பட் ஏதாவது கட்டிகள் இருந்தால் உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு யூட்ரஸ் ரிமூவல் சர்ஜரிஸ் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சிசேரியன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அம்மாக்களுக்குமே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க ஸோ அந்த இன்ஜெக்ஷனால் எல்லாருமே வந்து எனக்கு ஐயோ எனக்கு முதுகு வலிக்குது கை வலிக்குது கால் வலிக்குது இந்த மாதிரி நிறைய புலம்பல் நம்ம கேட்டிருக்கோம் எதனால மேம் அது இந்த இன்ஜெக்ஷன் நீங்கள் சொல்கிறது ஸ்பைனல் எனஸ்தீஷியா ஸோ இந்த எனஸ்தீஷியா இல்லாமல் ஆப்ரேஷன் இல்லைனா சிசேரியன் பண்ண முடியாது ஸோ யூஸ்வலி சிசேரியன் பண்ணுற டைமில் ஸ்பைனில் ஒரு சின்ன ஒரு நீடல் மூலமாக எனஸ்திட்டிக் ட்ரக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க காலில் மருத்து போன சென்சேஷன் இருக்கும் அது அப்புறம் தானே சிசேரியன் பண்ணுவாங்க இந்த மருத்து போன மாதிரி சென்சேஷன் இல்லாமல் சிசேரியன் பண்ணவே முடியாது என்னென்னா பெயின் இருக்கும் ஸோ அடுத்த கேள்வி சில லேடிஸ் கேட்பாங்க ஏன் மயக்கம் இன்ஜெக்ஷன் லைக் ஆக்சிஜன் மூலம தூங்குறது மெடிசின் கொடுத்துட்டு ஏன் சிசேரியன் பண்ண மாட்டுறீங்க நம்ம ஆன்சர் என்னன்னா அந்த அது பண்ணுறது குழந்தைக்கு நல்லது கிடையாது ஜென்ரல் எனஸ்தீஷியா ஸ்பைனல் எனஸ்தீஷியா தானே சேஃப் அந்த பேபிக்கு ஜென்ரல் எனஸ்தீஷியா கொடுத்தா அந்த ட்ரக்ஸ் சில டைம் அந்த குழந்தைட பிளட்ல ஏறும் ஸோ அது நல்லது கிடையாது பேக் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்த காரணம் உங்களுக்கு முன்னாடி போய் பேக் பெயின் கண்டிப்பாக வராது நிறைய லேடிஸ்க்கு பேக் பெயின் வர காரணம் என்னன்னா அவங்க டெலிவரி கழிச்சு ரொம்ப இடம் ஏறுறாங்க வெயிட் ஏறது காரணம் என்னன்னா ஃபீடிங் பண்ணுற டைம்ல ரொம்ப குனிஞ்சு ஃபீட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப பெண்ட் பண்ணி ஃபீட் பண்ண காரணம் தானே அவங்களுக்கு பேக் பெயின் வருது ஸோ எனஸ்தீஷியா காரணம் யாருக்கும் பேக் பெயின் வராது இவன் நார்மல் டெலிவரியில் பார்த்தா இப்போ எபிடியூரல் எனர்ஜிசியா மீன்ஸ் பெயின்லெஸ் நார்மல் டெலிவரியில் பேக்கில் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த இன்ஜெக்ஷன் எடுத்தாலும் யாருக்கும் பேக் பெயின் வராது மேம் இந்த ப்ரெக்னன்சி சுற்றி வந்து நிறைய மித்ஸ் இருக்கு மேம் லைக் இது நீங்கள் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய டவுட்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க கன்சல்டேஷன் போகாமல் நார்மல் டெலிவரி ஆனால் தான் வந்து நமக்கு சேஃப்னு சொல்லி கன்சல்டேஷனுக்குமே வரமாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றி இருக்கிற மித்ஸ்லாம
பப்பாயா அண்ட் பைனாப்பிள் சிக்கன் எல்லாமே சேஃப் ப்ரெக்னன்சியில் அதை அவாய்ட் பண்ண அவசியமே கிடையாது இட் இஸ் ஓன்லி தி ரா பப்பாயா விச் ஷுட் பி அவாய்டட் அண்ட் அடுத்தது சாஃப்ரன் சொல்லுவாங்க சில டைம் அந்த குங்குமப்பூ குடிச்சா குழந்தை ரொம்ப சேவை பாய் பறக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் தவிர அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது சாஃப்ரன் நல்லது என்னன்னா சாஃப்ரன் குடிச்சா டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் யூட்ரஸ் மசில்ஸ் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் அதுக்கான நீங்க சாஃப்ரன் ஃபோர்த் மந்த் ஆன்வென்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்மால் அமௌண்ட்ல கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் பிரெக்னென்ட் வந்து ஆனதுக்கு அப்புறமா நல்லா நிறைய சாப்பிடணும் நிறைய சாப்பிடணும்னு சொல்லி வீட்டில் நிறைய ஃபுட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து வெயிட் ஜாஸ்தி ஆயிடும் ஸோ அந்த டைம்ல எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கணும் இது நல்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க என்னன்னா பிரெக்னென்ட் ஆன உடனே நிறைய லேடிஸ்க்கே அட்வைஸ் கிடைக்கும் ரன் இனிமேல நீ ரெண்டு பேருக்கு சாப்பிடணும் குழந்தை இருக்கு வயிற்று ரெண்டு பேருக்கு சாப்பிடணும் அப்படி கிடையவே கிடையாது என்னன்னா ஓவர் ஈட்டிங் பண்ணியா அந்த குழந்தைட வெயிட்டும் அந்த பிரெக்னென்ட் லேடிட வெயிட் ரொம்ப ஏறும் கடைசியாக போய் நார்மல் டெலிவரி பண்ணவே முடியாது சிசேரியன் பண்ணுற ஸ்டேஜில் போயிடும் அது மேலே சக்கர நோய் வர ஆரம்பிக்கும் கெஸ்டேஷன் டயபெட்டிஸ் வரும் ஓவர் ஈட்டிங் காரணம் ஸோ வெயிட் கெயின் எவ்வளோ ஆகணும்னா அந்த லேடிட ப்ரீ பிரெக்னென்சி வெயிட் பொறுத்து இதுவே ஒரு ரொம்ப உள்ளியாக ஒரு பொண்ணு இருந்தால் அந்த வெயிட் கெயின் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கேஜி வரை ஏறலாம் சில பேர் ரொம்ப கொஞ்சம் ஓவர் வெயிட் இருந்தால் அவங்களுக்கு ரொம்ப வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து கேஜி ரொம்ப ரொம்ப ஒபீஸ் பேஷன்ஸ் இருந்தால் சிக்ஸ் டு எயிட் கேஜி தானே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் அதெல்லாமே நீங்கள் ஆக்சுவலி கண்டினியூ பண்ணலாம் பிரெக்னென்சியில் மேம் லேப்ரோஸ்கோபி ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் மேம் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எப்படிலாம் இருக்குது மேம் நான் ஒரு லேப்ரோஸ்கோபிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தானே ஸோ எனக்கு லேப்ரோஸ்கோபினா ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த லேப்ரோஸ்கோபிக்கே யூஸ்வலி நம்ம டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒரு தனியாக ட்ரைனிங் பண்ணோம் கீ ஹோல் சர்ஜரி என்னென்னா ஓப்பன் சர்ஜரின்ற டெக்னிக் டோட்டலி வேறு கீ ஹோல் சர்ஜரின்ற டெக்னிக் டோட்டலி வேறு ஸோ லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி பழைய காலத்தில் பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப பயப்படுவாங்க இந்த லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி பண்ணியா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிரும் முன்னாடி போயிட்டு ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபெயிலியர் ரேட் இருக்கும் அப்படியெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போது அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ரொம்பவே அதிகமாகி போயிடுச்சு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அந்த கேமரா அந்த கிளாரிட்டி ஹெச்டி இப்போது நம்ம நம்ம நார்மல் சாம்சங் சோனி டிவி வாங்கும்போதும் நம்ம ஹெச்டி கிளாரிட்டி பேசுவோம் அந்த மாதிரினே இந்த டெலிஸ்கோப்ட கேமரா அந்த கிளாரிட்டி பொறுத்து அதோட சர்ஜிக்கல் அவுட் கம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ லேப்ரோஸ்கோபியில் பேசிக்லி நம்ம ஒரு டிவி பார்த்து பேசிக்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மூலமாக வயிற்றில் கேஸ் ஃபில் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணுவாங்க ஸோ கர்ப்பப்பை உள்ளிழுத்த கட்டிகள் டியூப்ட அடுப்பு ஓவரிண்ட சிஸ்ட் எல்லாமே இந்த கீஹோல் மூலமாக ட்ரீட் பண்ணலாம் பழைய காலத்தில் மாதிரி கிடையாது ஓப்பன் சர்ஜரி தானே பெஸ்ட் அப்படி கிடையவே கிடையாது இப்போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சர்ஜரிஸ் ஈவன் கேன்சர் சர்ஜரிஸ் லேப்ரோஸ்கோபி மூலமாக பண்ணுறாங்க சேஃபாக பிரெக்னென்சி டைமில் வந்து இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து எந்த விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு மேம் ஸோ எப்படிலாம் அதை ஸோ ஒரு செக்அப்கே போனால் அவங்க கைனகாலஜிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணி தானே பிரெக்னென்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்போ பழைய காலத்தில் பார்த்தா ரொம்ப ஒரு ஸ்கேன் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்கேன் தானே பண்ணுவாங்க த்ரூ அவுட் பிரெக்னென்சி ஸோ எல்லா பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் நம்மக்கிட்ட கேட்பாங்க நம்ம அம்மா காலத்தில் அவ்வளோ ஸ்கேனே பண்ணல ஏன் எனக்கு அவ்வளோ ஸ்கேன் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ ஸ்கேன் பண்ணியா குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வரும் பட் ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க பேபிக்கு எதுவுமே ப்ராப்ளம் வராது என்னன்னா ஸ்கேன்டு மெக்கானிசமே வேறு ஸ்கேனில் ஒரு ரேடியேஷன் எதுவுமே இருக்காது ஸ்கேன் ஒர்க்ஸ் ஆன் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் ஸோ ஒரு சவுண்ட் வேவ்ஸ் காரணம் தானே அது இமேஜ் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ உங்கள் பேபிக்கு எதுவுமே ப்ராப்ளம் வராது ஸ்கேன் பண்ண காரணம் டோட்டல் நம்ம அஞ்சு ஸ்கேன் பண்ணுவோம் பிரெக்னென்சியில் ஃபஸ்ட் விசிட் பண்ணிய உடனே டேட்டிங் ஸ்கேன் டேட்டிங் ஸ்கேன் எதுக்கு பண்ணுறேன்னா அந்த கரு எங்கே வளருது கர்ப்பப்பை உள்ளே வளருதா வெல் வெளியில் டியூபில் பிரெக்னென்சி ஏதாவது இருக்கா பார்க்குறதுக்கு அந்த ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அது அப்புறம் ஹார்ட் பீட் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட் பீட் வந்துச்சா இல்லையா அந்த பேபிக்கு அது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கே ஃபஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணுவோம் ரெண்டாமத்து ஸ்கேன் என்டி ஸ்கேன் நியூக்கல் ட்ரான்ஸ்லூசன்சி ஸ்கேன் அது லெவன்த் டு தேர்ட்டீன்த் வீக்கில் பண்ணுவாங்க அது எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா குழந்தைங்க மூளை வளர்ச்சா இல்லைன்னா டவுன் சின்ட்ரோம் ஏதாவது இருக்கா இல்லை பேபிக்கு அது பார்க்குறதுக்கு மூணாமத்து ஸ்கேன் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கேன் டிஃபா ஸ்கேன் ஒரு எனாமலி ஸ
இது தலை கீழே இருக்கா அது பாக்குறதுக்கே இந்த ஸ்கேன் பண்ணுவோம் மேம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னன்ட் டைம்ல வந்துட்டு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் சில பேருக்கு வாமிட்டே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எங்க மம்மி எல்லாம் வந்து நான் டெலிவரி ஃபைனல் அந்த டைம் வரைக்குமே வாமிட் எடுத்துருக்க எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எதனால மேம் வந்து ஸோ ப்ரெக்னென்சி வாமிட்டிங் காரணம் என்னன்னா ஒரு ஹார்மோன் எச்சிஜி ஸோ அந்த எச்சிஜி லெவல் ரொம்ப ஹை இருந்தால் சில பேருக்கு அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் சில லேடிஸ்க்கே அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்காது இந்த வாமிட்டிங் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும்னா ரொம்ப அர்லி ஏஜில் கன்சீவ் ஆகிற உங்கள் அம்மா எல்லாம் ரொம்ப ஏர்லி கன்சீவ் ஆகிருப்பாங்க பதினெட்டு பத்தொம்பது அந்த மாதிரி ஸோ ரொம்ப யங் உமனில் அந்த வாமிட்டிங் ரொம்பவே ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆகிருக்கும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எச்சிஜி லெவல் ட்வின்ஸ் ப்ரெக்னென்சி இருந்தால் மூலா ப்ரெக்னென்சி இருந்தால் அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சில லேடிஸ்க்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்காது அவங்களுக்கு இருக்கிற சிம்டம்ஸ் என்னன்னா மைல்டு அடி வைத்து வலி இல்லைன்னா பிரெஸ்ட் பெயின் அந்த சிம்டம்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அவங்க வந்து கேட்பாங்க எனக்கு ப்ரெக்னென்ட் இருக்கேனா ஃபீல் ஆகலை இந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்குல்ல பட் அது காரணம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக அவசியம் இல்லை ஸோ வாமிட்டிங் இல்லைனாலும் உங்கள் பேபி ஹெல்தியாக இருந்தால் அது போதும் வாமிட்டிங் நிறைய இருந்தால் நிறைய மெடிசின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா நிறைய வாமிட்டிங் இருந்தால் நம்ம இட வெயிட் குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த குழந்தைக்கு வளர்ச்ச வராமல் இருக்கும் ஸோ டேப்லெட்ஸ் போட்டாலும் உங்கள் பேபிக்கு எதுவுமே சைட் எஃபெக்ட் வராது ரொம்ப வாமிட்டிங் லைக் டென் டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் எல்லாமே வாமிட் பண்ணுறீங்கன்னா டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சேஃப் ஆகி மேம் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி தான் இல்லை இவங்களுக்கு சிசேரியன் அப்படின்றது வந்து எந்த ஸ்டேஜில் மேம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க லைக் இது முன்னாடியே நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ண முடியுமா இல்லை லாஸ்ட் மினிட்ஸில் தான் அது கன்ஃபார்ம் ஆகுமா ஒரு லோ ரிஸ்க் பேஷன் இருந்தால் நார்மல் வெயிட்டு தலை கீழே இறங்கியிருக்க அந்த மதர்கே ஓவர் வெயிட் பேபி இல்லைனா அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி அண்ட் ரொம்ப ஹைட் நார்மல் ஹைட் பேஷன்ஸ்க்கு ஒரு கெஸ்ட்லேருந்து சொல்லிக்கலாம் உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி பாசிபிள் இருக்கு பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்கள் கட்டாயம் நார்மல் டெலிவரி நடக்கும் அது டெலிவரி ப்ரோசஸ் மீன்ஸ் லேபர் பெயின் வரும்போதுன்னு சொல்ல முடியும் என்னன்னா சில டைம் டெலிவரி டைமில் ஹார்ட் பீட் குறைய ஆரம்பிக்கும் குழந்தைக்கு ஃபீட்டில் டிஸ்ட்ரெஸ் இல்லைனா குழந்தை வயிற்றுள்ளே மோஷன் போகும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துச்சுன்னா உடனே எமர்ஜென்சி சிசேரியன் பண்ணுற ஸ்டேஜில் போயிடும் இதுவே ஒரு லேடிக்கு ரொம்ப ஹெவி பேபி இருக்க இல்லைன்னா தலை கீழே இறங்கல கால் கீழே இருக்க வாட்டர் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இருக்கு இல்லைன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் சில டைம் சிசேரியன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நார்மல் டெலிவரி பண்ணவே முடியாது ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வர யாருக்கும் கேரண்டி கொடுக்கவே முடியாது உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு கெஸ்ட் ஒர்க் மூலமாக கண்டிப்பாக உங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அது மட்டும் சொல்ல முடியும் பட் end of delivery vera yaarukum kattayam unga 100% normal e nadakka povum and the guarantee kodukave mudiyadhu ma'am after delivery vande avanga exercise pannama vidradhunala endha maadhiriyana oru side effects la ungalku nadakkudhu ma'am normal delivery la oru one week ulla ellame activity start pannikalam so normal delivery ana nama abs workout illana perineal மசில் எக்ஸசைஸ் உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுவே ஒரு சிசேரியன் ஆச்சுன்னா மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் வீக்ஸ் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் என்னென்னா யூட்ரஸில் உள்ளிழ்த்து ஸ்டிச் எல்லாம் ஆறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை மாதம்தான் ரெண்டு மாதம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் பட் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு கட்டாயம் எக்ஸசைஸ் இது எல்லாமே ஆரம்பிக்கணும் என்னன்னா ஆரம்பிக்கலைன்னா அவங்களோட மசில் ஒரு ஒம்பது மாதத்தில் வயர் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் ஆகி திருப்பி உள்ளே போகும்போது அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் ஆகும் டைவரிகேஷன் ஆஃப் ரெக்டை சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட டோன் திருப்பி கிடைக்கணும்னா வயிற் எக்ஸசைஸஸ் ரன்னிங் ஜாகிங் வயிறு <laughs> 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 ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா ஆல்மோஸ்ட் இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் சான்சஸ் ஆஃப் அபார்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதம் வர ரொம்ப 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 லாங் ட்ராவல் ஆர் ஃப்ளைட் ட்ராவல் எக்ஸசிவ் ஒர்க் அவுட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் வரை கொஞ்சம் இன்டர்கோர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணியாலும் நல்லது ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் வாமிட்டிங் இருக்கிற காரணம் எல்லாம் ஃபுட் இன்டேக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ கொஞ்சம் 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 விட்டு 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 சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் செ இதுவே த்ரீ மந்த்ஸ் மேலே செவன்த் மந்த் வர இட்ஸ் கால் செகண்ட் ட்ரைமிஸ்டர் டுவெல் வீக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் வரை ஸோ இந்த செகண்ட் ட்ரைமிஸ்டரில் அந்த லேடி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிருக்கும் என்னென்னா வாமிட்டிங் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் ஸோ எல்லாம்
மேம் ப்ரெக்னென்சி கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் இப்படிலாம் பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறீங்களே மேம் அதுலேருந்து டெலிவரி டைம் வரைக்கும் என்ன மாதிரி டயட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் மேம் டயட்டில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேலரிஸ் கொஞ்சம் ஃபுட் இன்டேக் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுவும் ஃபிஃப்த் மந்த் அப்புறம் அண்ட் ப்ரோட்டீன் இன்டேக் மெயின்லி ப்ரோட்டீன் ஆகாரம் நிறைய சாப்பிடணும் ஸ்ப்ரவுட்ஸு எக்கு ஃபிஷ்ஷு அந்த மாதிரி சீட்ஸ் அந்த ஐட்டம்ஸ் நிறைய எடுக்கணும் ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் சில பேர் என்ன சொல் பண்ணுவாங்க ரைஸ் மட்டும் நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க பால் நிறைய குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க இது மட்டும் பண்ணியா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் லெவல் மட்டும் ஏறும் சுகர் லெவல் ஏற ஆரம்பிக்கும் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இல்லாமல் ப்ரோட்டீன் இன்டேக் நிறைய எடுக்கணும் அண்ட் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ண அவசியமே இல்லை ஸோ எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேலன்ஸ்டு லெவல்னு ஸோ ப்ரோட்டீன் நிறைய எடுத்துகிட்டு ஃபேட் ஓரளவுக்கு எடுத்துகிட்டு பட் கார்போஹைட்ரேட் கொஞ்சம் மீடியம் இன்டேக் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் வாக்கிங் ரெகுலர்லி பண்ணணும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிட்ட அப்புறம் ஒரே இடத்துல உட்காந்து மொபைல் நோண்டிட்டு இருக்கக்கூடாது வாக் பண்ணிட்டுனே இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேடிஸ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க ரொம்ப நேரம் ஒரு இடத்துல உட்காருவாங்க வாக் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வெயிட் ரொம்ப ஆயிடுது ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஸோ அப்படி பண்ணக்கூடாது நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து பாடி ஷேப்பாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு கான்ஷியஸாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹிப் ஷேப்க்கு வந்துட்டு நிறைய ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா நீங்கள் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் ஆக்சுவலி கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் வயிற்றில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ ரொம்ப ஹெவி இன்டென்ஸ் ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ப்ரெக்னென்சியில் லைக் வயர் ஸ்ட்ரெச் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப அந்த ஹெவி ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் வாக்கிங் கால் எக்ஸசைஸஸ் கை எக்ஸசைஸஸ் ஈவன் ஸ்விம்மிங் எல்லாமே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் ரொம்ப க்ரன்ச்சஸ் அப்டாமல் க்ரன்ச்சு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நிறைய பண்ணக்கூடாது ப்ரெக்னென்சியில் ஓகே ப்ரெக்னென்சி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகுது அதுக்கு காரணம் என்ன பிளட் ப்ரெஷர் ப்ரெக்னென்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் வரை அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடிட பிளட் ப்ரெஷர் நார்மலாக இருக்கும் பட் திடீர்னு அஞ்சாம் மாதம் கழிச்சு ஒரு லேடிக்கு பிளட் ப்ரெஷர் வர சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்னென்னா இது மெயின்லி நெஞ்சுக்குடி பிளாசன்ட்டாக ப்ராப்ளம் காரணம் அந்த நெஞ்சுக்குடியில் சின்ன சின்ன கிளாத்ஸ் ஃபார்ம் ஆனால் அஞ்சாம் மாதம் மேலே சில பேருக்கு பிபி வர ஆரம்பிக்கும் இது முன்னாடி ஸ்டேஜில் ப்ரெக்னென்சி மூணாம் மாதத்துலேயே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் யாருக்கே பிபி வரப்போகுது என்னென்னா என்டி ஸ்கேன் டைமில் ஒரு பிளட் ஃப்ளோ டெஸ்ட் பார்ப்பாங்க யூட்ரைன் ஆட்ரி டாப்ளர் ஸோ அதில் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் முன்னாடி உங்கள் பிபி வரப்போகுதா இல்லை ப்ரெக்னென்சியில் அது முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ பிபி வந்துச்சுன்னா அந்த லேடிக்கு பிபி டேப்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ரெஸ்ட் கொஞ்சம் எடுக்க சொல்லுவாங்க ஸோ சால்ட் இன்டேக் கம்மி பண்ண சொல்லுவாங்க ரெகுலர் செக்அப் வீக்லி வீக்லி வர சொல்லுவாங்க சில எக்ஸ்ட்ரா பிளட் டெஸ்ட் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பிளேட்லெட் கவுண்ட் எல்லாம் செக் பண்ண சொல்லுவாங்க பிபி ரொம்ப ஏறி போச்சுன்னா டேட் முன்னாடியே டெலிவரி பண்ண ஸ்டேஜில் சில டைம் போயிடும் என்னென்னா பிபி ரொம்ப ஏறி போச்சுன்னா குழந்தைண்ட வெயிட் ஐயூஜிஆர் ப்ளஸ் வாட்டர் லெவல் குறைய ஆரம்பிக்கும் இதுவே லேடிக்கு ரொம்ப சிவியர் பிபி அதிகமாக ஆகி போச்சு ஒன் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அப்படி போச்சுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஃபிட்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கும் அது எக்லாம்சியாக சொல்லுவாங்க ஃபிட்ஸ் வந்துச்சுன்னா உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் டெலிவரி பண்ணுற ஸ்டேஜில் போகும் அட்மிஷன் பண்ணிவிட்டு பிபி குறை மெடிசன் ஃபிட்ஸ் மெடிசன் ஆரம்பிச்சுட்டு டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பிஃபோர் டெலிவரி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க முடியுமா பிஃபோர் டெலிவரி பிஃபோர் டெலிவரி என்னென்னா இந்த ஸ்கேன்ஸ் மூலமாக தானே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா எனாமலி ஸ்கேன் டிஃபா ஸ்கேன் எனாமலி ஸ்கேன் சொல்லுவாங்க அது அஞ்சாம் மாதத்தில் பண்ணுறது அதுக்கான பண்ணுறாங்க என்னென்னா நம்ம காது மூக்கு வாய் ஹார்ட்டு கிட்னி எல்லாமே அந்த கை கால் எத்தனை இருக்குது ஃபிங்கர்ஸ் வரை கவுண்ட் பண்ணலாம் அந்த குழந்தைக்கு எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது அது வரை கவுண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது எனாட்டமிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்கு என்டி ஸ்கேன் மூணாம் மாதம் கூட ஒரு டபுள் மார்க்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் டவுன் சின்ட்ரோம் ஏதாவது இருக்கா இல்லையே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போது ஒரு இன்னும் லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வந்திருக்கேன் ஆம்னியோ சென்டிசிஸ் ஸோ அந்த தேர்ட் மந்த் பிளட் டெஸ்ட்டில் அப்னாமிலிட்டி இருந்தால் உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு ஆம்னியோ சென்டிசி
பிசிஓ காரணம் பிசிஓஎஸ் வரும் சிண்ட்ரோம்ஸ்னா அந்த சிம்டம்ஸ் வரும் சிம்டம்ஸ்னா இந்த இரெகுலர் பீரியட்ஸ் பீரியட்ஸ் தள்ளி வருது ஆக்னி இல்லைனா ஃபேஷியல் ஹேர் அந்த கழுத்தில் பிளாக் டிஸ்கலரேஷன் எக்கான்தோசிஸ் நைக்ரிகன்ஸ் இந்த சிம்டம்ஸ் வந்தால் அது பிசிஓஎஸ் சொல்லுவாங்க என்னென்னா பிசிஓவில் அந்த மேல் ஹார்மோன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு லேடிஸ்க்கு இதுக்கான அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இரெகுலாரிட்டி கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கும் ஸோ இதோட ட்ரீட்மெண்ட் அகெயின் டைட் எக்ஸசைஸ் டேப்லெட்ஸ் இருக்கும் பீரியட்ஸ் பேபி கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பேஷன் வந்து கன்சீவ் ஆகிட்டாங்கன்றது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க வந்து ஒரு ரெகுலர் சார்ட் கொடுப்பீங்களா மேம் செக்அப்க்கு ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க ஃபேஸ் பண்ற பேஷன்ஸ் பண்ற காமன் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மேம் லைக் ஒரு டிலேவா வருவாங்களா இருக்கும் ஸோ நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அது என்னென்ன காமன் மிஸ்டேக்ஸ் நீங்க பாத்திருக்கீங்க நிறைய காமன் மிஸ்டேக்னா நிறைய பேஷன்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க ரொம்ப லேட் ஆகி போகலாம் கைனகாலஜிஸ்ட் பாக்குறதுக்கு ஏன் உடனே பிரெக்னென்சி செக் பண்ணி உடனே எதுக்கு போய் காமிக்கணும் அவங்க ரெண்டாம் மாசம் மூணு மாசம் எல்லாம் முடிஞ்சு வருவாங்க சில பேர் ஸோ அப்போ என்னன்னா அந்த மெயின் அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் செக்அப் மிஸ் பண்ணிருவாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் வரும்போது நம்ம ஒரு டேப்லெட் ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட் கொடுப்போம் ஸோ அது சொன்ன மாதிரி அது மூல வளர்ச்சியாகவே ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட் ஸோ அதை மிஸ் பண்ண காரணம் சில டைம் அந்த மூணு மாதத்தில் அந்த நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்துடும் குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் சிக்ஸ் டு எயிட் வீக்ஸ் உள்ளே பண்ணணும் ரொம்ப லேட்டாக ஸ்கேன் பண்ணியா அந்த எக்டோபிக் ப்ரெக்னென்சி சில டைம் ப்ரெக்னென்சி கர்ப்பை உள்ளே தங்காமல் டியூப் உள்ள இல்லைனா கருக்குழாயில் போய் தங்கிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரெக்னென்சி இருந்தால் அது ரெண்டாம் மாதம் மூணு மாதத்துலேருந்து வெடிஞ்சு அது உள்ளேருந்து ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கேன் ரொம்ப லேட் ஆகி பண்ணிச்சுன்னா அது வெடிஞ்ச அப்புறம் தானே தெரியும் அந்த ப்ரெக்னென்சி எக்டோபிக் ப்ரெக்னென்சி அப்போ அந்த லேடிக்கு உயிருக்கு ஆபதம் வரும் ஸோ அது காரணம் முன்னாடியே ஸ்கேனும் ரத்த டெஸ்ட் இப்போ ரத்த டெஸ்ட்லும் தைராய்டு இருக்குது சுகர் இருக்குது முன்னாடியே ஒரு ஆறு ஏழு மா வாரத்தில் பண்ணி அது முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு அதோட ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இல்லைனா இதுவும் லேட் ஆகி தெரிஞ்சிச்சுன்னா குழந்தைக்கு பாதிப்பு இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செக்கப்பே முன்னாடி வரணும் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் வீக்ஸ் உள்ள அது அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதம் அஞ்சாம் மாதம் வரை மாதம் மாதம் வரை செக்கப்கே வர மாதிரி இருக்கும் அது அப்புறம் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்கும் ப்ரெக்னென்சியில் சில தடுப்பூசி சொல்லுவாங்க அது தேர்ட் மந்த் டு ஃபிஃப்த் மந்த்தில் போடுவாங்க அந்த தடுப்பூசி இன்ஜெக்ஷன் இப்போ இன்னும் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஃப்ளூ இன்ஜெக்ஷன் அது அப்புறம் டீ டேப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்தால் அந்த குழந்தைக்கு அந்த வியாதிகள் வராத டெட்டனஸ் வியாதி இல்லைனா டிஃப்டீரியா பர்ட்யூசஸ் ஃப்ளூ ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறம் அஞ்சாம் மாதம் கழிச்சிட்டு ஏழாம் மாதம் மேலே டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வர சொல்லுவாங்க டாக்டர் அதுக்கு லாஸ்ட் ஒரு மாதம் வார வர வர சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த செக்அப் கரெக்டாக பண் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா பிளட் டெஸ்ட் மூலமாக உங்களுக்கு தைராய்டு சுகர் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு இருந்தால் முன்னாடியே சரி பண்ணிக்கலாம் அது அப்புறம் ஸ்கேனில் ஏதாவது குழந்தைக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தால் முன்னாடி அது கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் மேம் ரொம்ப அழகாக இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தெளிவான ஆன்சர் கொடுத்தீங்க மேம் ஏன்னா ப்ரெக்னென்சி சுற்றி இருக்கக்கூடிய மிஸ் டவுட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப கிளியரான ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தீங்க ஸோ நேர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் தேங்க்யூ